po ang tatay ko. Ang tagal-tagal ko pong pinagtasal na sana magkasama na kami. Walang magulang na pwedeng kalimutan ng kanyang anak. Habang hindi pa kayo nagkakausap at nagkikita ng tatay mo, nandito lang kami. I was thinking of ways to boost our sales at coffee shop. The best way to do that is for people to see you in a big fight again. Nakahanap na ako ng mga kalaban mo. Magka-level na tayo eh. Maganda, sexy, at mayaman. Mayaman? Palong-palo lang naman ang mga milyon na nakuha niya sa asawa niya. Kung dati nagkukumahog ako sa pera mo, hindi na ngayon. Tandaan mo to. Hindi lang kita kayang tapatan. Hihigitan pa kita. So, mag-ready ka na yung phone, yung wallet, leave it with me. Kung nabalas ang mga gamit mo. Kung iniisip ng Santina na yun, na nanalo na siya, magkakamali siya. Dahil umpisa pa lang ang laban. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Santina eh, pag nakita kami. Matutuha ba siya o magkagalit dahil sa nabando na ako siya? Tatay, di ba pangako ko sa'yo, wabalikan kita, magkakasama na ulit tayo. Nagiwa ko muna kayo, ha, para makapag-usap kayo mag-ama. Hindi mo ako madadaan sa kayabangan mo. Hmm? Ang saman dyan! Pasama daw ko kayo dun sa mga namatay dun sa, dun sa minahan. Pero hindi ko ko naniniwala. Alam mo, nararamdaman ko ko na buhay ko kayo eh. Ano, ano ko nangyari? Hindi ako nakasama dun sa minahan. Pero nakulong ako dahil nahulihan ako ng baril na walang lisensya eh. eh bakit hindi niyo tinawagan si, si, si tita? <sighs> Patawarin mo ako anak pero... Wala akong mukhang mahirap sa inyo eh. Iyang hiya ako sa sarili ko. Dahil sa kagustuhan ko mabigyan ka ng buhay na maganda, kagawa ako ng mga bagay na pinagsisisihan ko. Ayokong masira ang... masira ang tingin mo sa akin, anak. Kaya mas pinili ko na isipin mo na patay na ako. Tawarin mo ako, anak, kung sa tingin mo, inabando na kita. Kasi iniisip ko na mas mapapaganda ang buhay mo kung malalayo ka sa akin. Tay, hindi na ako importante yung kasalanan ninyo. Tatay ko ko kayo. Mahal na mahal ko ko kayo. Pinagbayaran ko na lahat ng kasalanan ko sa kulungan, anak. Pagsisisi na ako. Importante nun tayo. Nakalaya na ho kayo. At magkasama na ho tayo kayo. <laughs> Sir, thank you po sa interview. Uh, maraming salamat po. Uh, sa fight night po, kita po tayo. Yeah. Apo, sumasama po. Thank you for coming. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Fight night po, ha? Thank you. Here's your stuff.
Okay. Napansin mo ba si Santina kanina? No. Is she supposed to come? Huli namin ang usap. Sabi niya, darating siya. Tapos. Tapos? Wala. May naalala lang ako. Oh. Ikaw naman, no? Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Lahat mo na sa akin, ikaw naman. Di ba naayos ka naman yung fight mo with the urinal? Come on. Sige na. Gusto ko kami kanina. Mm -hmm. Bago siya baba yung phone, sabi niya. Ito daw niya si Kiko. Si Kiko? Yung friend niya na buntot ng buntot sa kanya? Tapos? Alam naman yung importanteng fight to sa akin eh. Sabi niya, susuporta niya ako. Tapos ano? Hindi siya darating. Oh, relax. Maybe may reason si Tina kung bakit hindi siya nakapunta. Baka meron silang kailangan puntahan o gawin ni Kiko Kahit or na. Sa... Kahit na. Kung hindi siya pupunta, dapat nag-text siya o tumawag man lang, di ba? Eh, ni Honey Ho, wala siyang paramdam. Tignan mo, walang text. Alam mo, ganito na lang. Iinulong ka niya. Ano mo, Jelly? Buti ka pa, naiintindihan mo ako. Siyempre, kaibigan mo ako, di ba? Tama. Tagal na ang kaibigan. Ah, ah, balik lang ako, ah. CR lang ako. Okay. Santina, pasensya ka na, ha? Eh, tubig lang ang naihanda ko para sa iyo. Ano eh, sino ba yung tinatawagan mo? Tay, si, si Ephraim po, yung, yung boyfriend ko. Gusto ko po sanang makilala niyo siya. Pati po yung mga magulang niya. Si Tito Cesar at si Tita Johnny. Tay, alam niyo po ba, yung, yung bahay natin dati, malapit lang yun dun sa, dun sa bahay nila. Dun sa may barangay... Onse? Yun na sanugan po? Nalala niyo po ba yan, Tay? Siguro, Santina, mas mabuti kong lalayo ka na sa mga eskibel. Bakit ho? Basta ayaw kong magkaroon ka ng koneksyon sa kanila. Umalis ka na sa mga eskibel. Tay, tay hindi po maintindihan. Bakit, bakit ho ayaw sa kanila? Dahil mayaman sila. Ang mayaman tulad nila, mapang kami sa mahihirap na tulad natin. Tay, hindi po sila ganun. Mapabait po sila mga tao. Lalo na si Tita Johnny. Pinigyan po nga ako nila ng scholarship eh. Hindi isyo sa kanila ang estado ng buhay na isang tao.
Tihis ka lang. Santina, kailangan mo ba talagang umalis? Dito ka na matulog. Tay. Dito ka na kaya tumira. Tay, kailangan ko pupuntaan sa Ephraim. Santina, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Tay, promise, uuwi po talaga ako dito bukas. Okay? Sige po, babay na po. Uy, Kiko. Salamat ulit, ha. Eh, nakwento sa akin ni Itay na ikaw yung tumulong sa kanya para makakuha ng parol. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakasama ni Itay. O, sige, muna na ako, ha. Inatay na ako ni Ephraim, eh. Bye, Tay. Sige, uh, uh, hatid ka ka na. Hatid na ka na. Hindi kita sasam 
palin para masaktan kita. Kasi nagawa ko na. Yung sakit na tagos sa buto. Iba sabi ko naman sa'yo, huwag mo kong kakalabanin. This is what you deserve. Magsama kayo sa impyerno! Hi. Jenny? Hey, get back in bed. What are you doing? What happened? What are you doing? What happened? My girlfriend, what are you doing? I don't know. Not my friend. You know, I don't think you're getting any from Santina. So you're better off with me. My girlfriend, I don't know what I'm doing. Ang maagawa sa bagay mga sakta ng girlfriend ko. Huwag kang mag-alala. Alam na niya. Nakita niya tayo. Efren! Saan ka pupunta? Kasi ginawa ko eh! kita kasi nagawa ko na yung sakit na tagos sa buto Santina, bakit meron kang mga dalang gamit? Saan ka pupunta? Oo, oh, takala ko magkasama kayo ni Ephraim sa hotel. Uh, mag magpapaalam lang po sana ako sa inyo, tito. Tita. Ha? Anong ibig mo sabihin? Uh, nagkita na po kasi kami ng tatay ko. 
Nagkausap na rin po kami. Gusto niya pong magkasama na po kami. Ako, mabuti naman. Alam mo, masaya-masaya kami para sa'yo. Alam ba ni Efrem, eh? Nakaos ka na ba siya? Siya bang maghahatid sa'yo? Ah, naku, naku. Huwag na po dito. Ayoko na rin po abalain si Efrem, eh. Nadyan na rin po yung kaibigan ko sa, sa labas, si, si Kiko. Siya na po yung maghahatid sa akin. Ah, sandali. May problema ba, Santina? Ha? Eh, wala po, tita. Pasensya na po kayo kung biglaan po yung pag-alis ko. Ma'am Johnny. Sir Cesar, maraming maraming salamat sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Hindi, hindi ko po kayo makakalimutan. Oh, Santina, rika, rika, rika. Rika, rika. Mabigat man sa loob namin. Na makita ka ang mahas. Hindi ka namin pipigilan. Ipagdarasal pa rin namin na maging maayos kayo ng tatay mo, ha? Tsaka alam mo, ayaw mo na. Kung mag-alala, magkikita pa naman tayo, di ba? Tsaka lilipat ka lang naman ang bahay. Basta lagi kang dadalaw. Hmm? Sige po, mahunan na po ako. Mag-ingat ka, ha? Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, Santina, ha? Santina! Oh, anong ngyari? Ha? Kumiyak. Ha? Ayun. Ayun. Nananaw ko tayo dito. Ayaw ko na magtagal pa dito. Tara, tara na, tara na. Kaya tara na. Nahuli ko sa'yo ni Angeli. Pinagtakso lang niya ako tayo. Tarantadong yun! Nakapogi po yun si Kiko ah, kasi nahanap mo yung tatay ng jowa mo. Ingat ka ah, kasi baka masulot pa eh. Ah, sabihin mo, magpapalapag ka ng papel? Eh, ba't tayo sa lakay ka eh? Alam ko naman may gusto ka sa tina, di ba? Hindi ka mo pa na kontento! Napinaktan mo ako! Pati kay Gina ako tinatapay mo! Hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Ayoko rin para kay mami ang katulad mong pathetic loser, pabigat, at palamunin. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw ang padre de pamilya, pero wala kang narating. Kahit nakatira ka rito sa mansion, squatter ka pa rin! Oh, oh, ah! Cesar! Mom, I'm sorry. He was saying nasty things about me. Kaya ng ano? Kaya ng katotohanan na ikaw ang nangakit kay Efrem? Pagkatapos ngayon, babastusin mo ang asawa ko? Akala ko na pala kikita ng maayos. Yung pala, gumawa lang ako ng isang halimaw na mananakit lang sa pamilya ko. Sana nga po mahuli na yung taong yun. Napakasama niya. Paano niya naatim na takasan yung kriming nagawa niya mahigit labing dalawang taon? Naikwento sa akin ni Lola Yoleng na nakita mo na daw yung tatay mo. Bakit hindi pa pinapakilala kay Efrem? Hindi mapagtanim sila, Mami. So kung ano man yung imperfections ng tatay mo, I'm sure matatanggap siya ni Mami. 